హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అరణోదయం క్రియేషన్స్ సో ఈరోజు మనం టెన్త్ క్లాస్ బయాలజీ మోడల్ పేపర్ డిస్కస్ చేసుకుందాం సో మనకి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫోర్ మార్క్స్కి కదా బయాలజీ పేపర్ రాసేది సో అందులో ఉన్న ఒక మోడల్ పేపర్ని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి సో మనకి ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసరికి వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సెకండ్ సెక్షన్ టూ మార్క్ క్వశ్చన్స్ థర్డ్ సెక్షన్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్త్ సెక్షన్ ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ టోటల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మార్క్స్కి మనం పేపర్ అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆల్రెడీ మీరు అందరూ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉండి ఉంటారు మోడల్ పేపర్ సో వాటిలో కొన్ని మోడల్ పేపర్స్ని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ సో ఇక్కడ మనం అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలండి చాయిస్ లేదు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాము మనకి పిఎస్ఎన్ఎస్ రెండు కూడా ఒకటే క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇస్తాడు మనకి బయాలజీ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ మాత్రం ప్రాపర్గా చూసుకుని వేయండి సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎక్స్పాండ్ ఏటీపీ ఎక్స్పాండ్ అంటే ఫుల్ ఫామ్ రాయమని ఏటీపీ ఎడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట ఎడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ సో స్పెల్లింగ్స్ కరెక్ట్గా రాయాలండి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం వన్ వర్డ్లో ఆన్సర్ చేసినాం ఆర్ వన్ లైన్లో ఆన్సర్ చేసినా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటే గ్యారంటీగా మార్క్స్ పోతాయి సో స్పెల్లింగ్స్తో కలిపి చదువుకోవడం బెస్ట్ సో ఏటీపీ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి ఇక్కడ ఎడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ ఆ సెల్ సో మనకి ఎప్పుడు ఎనర్జీ కావాలన్నా సరే ఏటీపీ రెడీగా బ్రేక్ అవుతుంది అందులో నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకుని మనం మన బాడీ ఫంక్షన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తామన్నమాట సో ఇదంతా రాయక్కర్లేదు బట్ మీకు కొంచెం సబ్జెక్ట్ కోసం చెప్తున్నాను అంతే నేను సో ఇక్కడ జస్ట్ ఏటీపీ ఫుల్ ఫామ్ రాస్తే సరిపోతుంది ఎడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ గ్రూప్ ఈస్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఇన్ నేచర్ సో ఇక్కడ మనకి టూ గ్రూప్స్ ఇచ్చాడు ఏ అండ్ బి సో ఇందులో ఏ గ్రూప్ మనకి ఎకో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది ఎకో ఫ్రెండ్లీ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎలాంటి హామ్ చెయ్యని విధంగా ఉన్నది అని అడిగాడు సో డిడిటి బిహెచ్సి హెప్టాక్లోర్ ప్లాస్టిక్ ఏలో ఇచ్చాడు ఏ గ్రూప్లో సో ఇవన్నీ కూడా కెమికల్స్తో తయారు చేసినవి విచ్ విల్ అల్టిమేట్లీ కాజ్ హామ్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ సో మనకి ఎన్విరాన్మెంట్కి పొల్యూషన్ని కాజ్ చేసే కెమికల్స్ నేమ్స్ ఇవన్నీ బి గ్రూప్లో రీసైకిల్డ్ పేపర్ వర్మీ కంపోస్ట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ బయోగ్యాస్ యూజెస్ ఇచ్చాడు సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ ఇన్ నేచర్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎలాంటి హామ్ చేయవి ఇవన్నీ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ద్వారా జరిగినాయి అనమాట తయారైనవి సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏం రాయాలి అంటే బి గ్రూప్ రాయాలి ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ ఇన్ నేచర్కి నెక్స్ట్ నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ సైంటిస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చాడు సైంటిస్ట్ ఎవరో కనుక్కోమన్నాడు కనుక్కోమన్నాడు సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో ఫోర్ ఇయర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ హార్వీస్ డెత్ సో విలియం హార్వీ చనిపోయిన ఫోర్ ఇయర్స్కి బ్యాట్ వింగ్స్లో బ్లడ్ విజర్స్ని అబ్జర్వ్ చేశారు ఈ సైంటిస్ట్ మైక్రోస్కోప్ ద్వారా ఇంకా ఈయన ఏం చేశారు అంటే స్మాలెస్ట్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ని చూశారు సో స్మాలెస్ట్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటి ఫైన్ బ్లడ్ క్యాప్లరీస్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ కనుక్కున్నారనమాట ఈయన ఎవరు ఆయన అంటే మార్సెల్లో మాల్పీగి మార్సెల్లో మాల్పీగి అని రాయాలి నేమ్ రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎత్ క్వశ్చన్ నేమ్ ద లేబుల్డ్ పార్ట్ ఎక్స్ ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ సో ఇక్కడ మనకు ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు అందులో ఎక్స్ ఏంటో తెలుసుకోమన్నాడు సో ఏంటి డయాగ్రామ్ లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఏంటి అని ఇచ్చాడంటే ఇన్నర్ మెమరీన సో మనకి టూ మెంబ్రెయిన్స్ ఉంటాయి కదా మైటోకాండ్రియాలో ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్లో ఫోల్డింగ్స్ దగ్గర ఇచ్చాడు ఎక్స్ మనకి సో మనం ఇక్కడ ఏం రాయాలి అంటే క్రిస్టే అని రాస్తే సరిపోతుంది ఇన్నర్ ఫోల్డింగ్స్ ఆఫ్ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఈస్ కాల్ ఆ క్రిస్టే క్రిస్టే అనే పిలుస్తాం సో అది రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఓ పారాగ్రాఫ్లో ఇచ్చాడు మధ్యలో బ్లాంక్స్ ఇచ్చాడు చూడండి డాష్ ఈజ్ ఏ మెంబ్రెయిన్ బ్రౌన్ స్ట్రక్చర్ కంటైనింగ్ ఆఫ్ త్రీ మెంబ్రెయిన్స్ సో ఒక స్ట్రక్చర్ ఉందంట దానికి త్రీ మెంబ్రెయిన్స్ ఉన్నాయంట సో మనకి యూజువల్గా అన్ని బాడీలో ఆర్గనల్స్ అన్నీ కూడా టూ మెంబ్రెయిన్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం సో త్రీ మెంబ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్ అని ఇచ్చాడు అంటే డెఫినెట్లీ అది క్లోరోప్లాస్ట్ క్లోరోప్లాస్ట్లోనే కదా త్రీ మెంబ్రెయిన్స్ ఉండేది ద థర్డ
మీకు గుర్తుండే ఉండి ఉంటుంది సో మనకి క్లోరో ప్లాస్ట్లో లోపల ఉన్న లేయర్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ని మనం థైలకాయిడ్స్ అని పిలుస్తాము ఆ థైలకాయిడ్స్ గ్రూప్స్గా ఫామ్ అయితే వాటిని గ్రానా అని పిలుస్తాం ఏం చేస్తాయి అవి దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ట్రాపింగ్ సోలార్ ఎనర్జీ సోలార్ ఎనర్జీని ట్రాప్ చేసి ఫోటో సింథసిస్కి హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట ఇవి మన వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ టోటల్ సిక్స్ ఇచ్చాడు మీరు ఈజీగా అటెంప్ట్ చేస్తారనుకుంటున్నాను సెకండ్ సెక్షన్ చూడండి ఇక్కడ కూడా అన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి ఈచ్ క్వశ్చన్ టూ మార్క్స్ క్యారీ చేస్తుంది సో చూడండి వాట్ ఈస్ ద ఫినోటైపిక్ అండ్ జీనోటైపిక్ రేషియో బై అబ్జర్వింగ్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ ఇక్ సో ఇక్కడ మనకు ఒక చెక్కర్ బోర్డ్ ఇచ్చాడు మెండల్స్ లాలో సో ఆ చెక్కర్ బోర్డ్ని అబ్జర్వ్ చేసి మనం ఫినోటైపిక్ అండ్ జీనోటైపిక్ రేషియోస్ మెన్షన్ చేయాలి ఏమిచ్చాడు ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్రాస్ ఫర్టిలైజేషన్ చేసుకున్న టేబుల్ ఇచ్చాడు ఆర్ సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ చేసుకున్న టేబుల్ సో మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఫినోటైపిక్ రేషియో రాలి ఫినోటైపిక్ రేషియో అంటే ఎక్స్టర్నల్లీ విజిబుల్ క్యారెక్టర్స్ సో మన కంటికి చూడడానికి వై అంటే వై రిప్రజెంట్స్ ఎల్లో కలర్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది స్మాల్ వై రిప్రజెంట్స్ అ గ్రీన్ కలర్ సో సీట్ ఎల్లో క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై అయితే గ్రీన్ కలర్ రిప్రజెంట్ చేసినాయి సో మన కంటికి చూడడానికి ఎన్ని ఎల్లో కలర్ సీట్స్ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ త్రీ కనిపిస్తాయి చూడండి క్యాపిటల్ వై అన్న ప్రతి చోట కూడా అది డామినెంట్ ఎల్ కాబట్టి ఎల్లో అనే క్యారెక్టర్ ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది సో మనకి త్రీ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ ఎల్లోగా త్రీ ఉంటాయి అండ్ ఒకటి వచ్చేసరికి స్మాల్ వై స్మాల్ వై సో గ్రీన్ కలర్లో రిప్రజెంట్ అవుతుంది అనమాట అది సో ఇక్కడ ఫినోటైపిక్ రేషియో వచ్చేసరికి మనం త్రీ ఈజ్ టు వన్ అని రాయాలి జీనోటైపిక్ రేషియో అంటే జెనటిక్ మేకప్ సో ఎన్ని రకాల జెనటిక్ మేకప్స్ ఉన్నాయో చూడండి ఇక్కడ క్యాపిటల్ బై క్యాపిటల్ బై ఒక్కటే ఉంది అంటే హోమోజైగస్ ఎల్లో కలర్ సీడ్ అనమాట వన్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వైస్ టూ ఉన్నాయి అంటే హెటిరోజైగస్ ఎల్లో హెటిరోజైగస్ అంటే ఒక డామినెంట్ ఒక రెసెసివ్ ఎల్ఈలు ఉంటే దాన్ని హెటిరోజైగస్ అంటాం సో హెటిరోజైగస్ కండిషన్లో ఎల్లోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి అండ్ స్మాల్ వై స్మాల్ వే అంటే రెసెసివ్ కండిషన్లో ఒక్కటే ఉంది సో మనకి జీనోటైపిక్ రేషియో ఇక్కడ వన్ ఈజ్ టు టూ ఈజ్ టు వన్ అని రాయాలి వన్ అంటే క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై టూ అంటే క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై వన్ లాస్ట్లో స్మాల్ వై స్మాల్ వే సో ఫినోటైపిక్ రేషియో ఈజ్ త్రీ ఈజ్ టు వన్ జీనోటైపిక్ రేషియో ఈజ్ వన్ ఈజ్ టు టూ ఈజ్ టు వన్ అంతే నెక్స్ట్ నేమ్ ద ఫినో ఫినోమినా హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద షోన్ ప్లాంట్ హౌ ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ టు ప్లాంట్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఫిగర్లో ఏ ఫినామినా జరుగుతుంది అని అడిగాడు సో మనకి ఇక్కడ ఒక పాటెడ్ ప్లాంట్ ఉంది ఓ పాలిథిన్ కవర్తో కవర్ చేసి ఉంది సన్లైట్ కింద పెట్టారు సో ఆబ్వియస్గా ఇది ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ సో అది రాయిస్తే మనకి వన్ మార్క్ ఇస్తాడు హౌ ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ టు ప్లాంట్స్ అని ఇచ్చాడు సో ట్రాన్స్పిరేషన్ వల్ల ఏంటి ఉపయోగం మనకి అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టాల్ ట్రీస్ చాలా పెద్దగా ఉన్న ట్రీస్లో ఏమవుతుందంటే హాఫ్ ద వే వచ్చేసరికి రూట్ ప్రెషర్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ పుషింగ్ వాటర్ సో రూట్స్ ఏం చేస్తాయి సగం వరకు వాటర్ని పుష్ చేస్తాయి మిగతా సగం ఏమవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్ సో ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్ ద్వారా టాల్ ట్రీస్లో వాటర్ అనేది అప్పర్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్కి రీచ్ అవుతుంది అన్నమాట ఇది ఒకటి యూజ్ ట్రాన్స్పిరేషన్కి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టాల్ ట్రీస్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ పుల్లింగ్ వాటర్ టు అప్పర్ మోస్ట్ బ్రాంచెస్ సెకండ్ వచ్చేసరికి ట్రాన్స్పిరేషన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ రిమూవింగ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ప్లాంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ సో ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాగా వాటర్ బాడీలో ఉంటే దాన్ని ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారానే బయటికి రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట ఈ టూ కూడా రాయాలి మీరు సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి డయాగ్రామ్ చూసి మనం ట్రాన్స్పిరేషన్ అని రాయాలి హెల్ప్ఫుల్ వచ్చేసరికి టూ పాయింట్స్ రాయాలి నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ బోత్ కిడ్నీస్ ఫెయిల్ కంప్లీట్లీ సో రెండు కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయితే ఏమవుతుంది యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ ఇన్ ఆర్ అబ్జర్నల్ క్యావిటీ సో ఏం చేస్తాయి దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఫిల్టరింగ్ బ్లడ్ బ్లడ్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి చేసి ఏం చేస్తాయి దే రిమూవ్ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ మన బ్లడ్లో ఉన్న నైట్రోజనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని రిమూవ్ చేస్తాయి కిడ్నీస్ ఒకవేళ ఆ టూ కిడ్నీస్ కనుక ఫెయిల్ అయితే ఏమవుతుంది అని అడిగాడు ఏమవుతుంది బ్లడ్ గె విల్ నాట్ గెట్ ఫిల్టర్డ్ బ్లడ్ ఫిల్టర్ అవ్వదు నైట్రోజనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ విల్ ఎ
सो अलमेटली इट काज डेथ आलो चलवच्छ सो ई पाइंट्स अभी राय बोध कि फेल क्वेश्चन इला अड़क वाट हापन इफ ओन वन कि फेल अना अब रायचु सैकेंड कि विल टेक् द रेस्पिटी आफ् बोत कि सो कि फेल सर एम पर्वे सैकेंड कि टू कि पानी अदे पर्फॉम से सो इक मन की रे फेल एम अड़काबी पाइंट्स रायन एम रहा है वेस्ट विल अक्युमेट इन अवर बाडी दे कन्वर्ट इंटू टाक्सी सब्सटेस दे काज ए डिज़् कॉल एज यूरेमिया वेर आर् बाडी पार्ट बिकम्स इज वेल अंड इट लीड्स टू डेथ नैक्स्ट गिव टू एग्जापल फर् वेस्टेजल आर्गा इन ह्यूमन बीइंग सो मन बाडी ह्यूमन बीइंग्स एवेना टू वेस्टेजल आर्गा नेम्स रायन चपा यूजली ह्यूमन बीइंग बाडी इज़ कॉल एज मूविंग म्यूजिम सो मन बाडी वन हड्रेड अंड एटी वेस्टेजल आर्गा उ अंत ना फंक्षनल आर्गा उठाएन अंके मन बाडी ने मूविंग म्यूजिम पीलस्ता सो मन की जस्ट टू नेम्स रायमेंटे वेस्टेजल आर्गा एम रायचु पिना आफ् इयर सो मन की एक्सटर्नल इयर उ कदा अभी पिना इंका मैमरी ग्ला इन के आफ् मेल्स सो मेल्स मैमरी ग्ला वेस्टेजल सो ई टू रास्ते सरपोमी इन तट तो मैं टू मार क्वेश्चन फिनी अ नैक्स्ट सैक्न थ्री स्टार्ट चूँ फोर मार्क् क्वेश्चन सो इक मैं अभी क्वेश्चन आंसर चेयर चाईस ले क्वेश्चन चूँ वैटम ए डीई एंड के आर् फैट सोलबल वैटम सो मन की वाटर सोलबल फैट सोलबल टू टाइप आफ् वैटम उ कन्नी फैट सोलबल वैटम इच्छा एडीई के रईट डेफिशियफिशी रीसे अं रिसोर्स आफ् दीज वैटम इन द टाबर फाम सो मन की टाबर फाम उ कदा टेक्स्ट बुक्त सो ई फोर की संबंधी डेफिशियसी डीसेस अंत आ वैटम लेकिन मन बाडी में एम डीसेस वस्ताई अं रिसोर्स सो मन की फ्रूट्स वेजिटेबल्स वैटम दुरकता है टेबल रायान सो वैटम स्टार्ट चला इंपारटेंट मेरे टू थ्री टाइम्स चूड़क रायगलते चक्कर गुर्तुगल नैक्स्ट इफ् यू विजिट ए डाक्टर वाट ड यू वु लाइक टू क्लारीफ अबउट पैंक्रिया सो इध मन की गवर्नमेंट वाल मोडल पेपर वी क्वेश्चन पैंक्रिया लेकिन ई मीन पैंक्रिया मैं क्लारीफिकेसन कावाले डॉक्टर्स ने यह क्वेश्चन अड़ता एम अड़ता वेर इज़ लोकेशन आफ पैंक्रिया पैंक्रिया एक्टाई विच हारमोन आर् रिज बै पैंक्रिया हारमोन रिज़्ताई वै पैंक्रिया आर् कॉल आज मिक्सड ग्ला मिक्सड ग्लांटा वाट हापन इफ पैंक्रिया आर् डैमेज डैमेज एम अला क्वेश्चन अड़गल मन पैंक्रिया नैक्स्ट एनल द बिल इंफर्मेस अं आसर द फाइंग क्वेश्चन सो केबल इच्छा दिन गुरी क्वेश्चन इच्छा चूँ वाट यू काल दिवेन रीप्रोडक्शन मेथड्स सो मन के टेबल इकड़ प्लांट नेम इच्छा मेथड्स आफ प्रोपगेशन इच्छा ग्राफ्टिंग लेयरिंग स्माल प्लांट ग्रोन आजेस आफ फ्री बल सो इवी ए रीप्रोडक्शन मेथड्स अच्छा क्वेश्चन सो इवन ए टाइप आफ रीप्रोडक्शन अंटे वेस्टेट प्रोपगेशन अंडी एसेक्शुअल रीप्रोडक्शन वेस्टेट प्रोपगेशन मेथड्स अन्ट इवीं सो अभी रिप्रजेंटी वाट यू काल द गिवेन रीप्रोडक्शन मेथड्स अंत वेस्टेट प्रोपगेशन मेथड्स अभी वाट आर द अडवांटेजेस आफ प्रोपगेटिंग प्लांट वित् अबोव गिवेन मेथड्स सो पैन इच्छा मेथड्स द्वारा प्लांट्स ने पड़ा वाल एडवांटेज अंत वील गेट मोर् नंबर आफ् प्लांट इन लेस् टाइम तक टाइम में मन के प्लांट वस्ताई दू वी गेट प्लांट आफ् पेरेंटल क्यार्टर्स सो पेरेंट्स एला उ सेम अला क्यार्टर्स मन मेथड्स चूज चुस्कन बट ग्राफ्टिंग वे सर के मन की वी कैन इनकॉर्परेट डिजर्वल क्यार्टर्स आफ टू प्लांट इन टू वन टू प्लांट्स में डिजर्वल क्यार्टर्स दुकु मिगता अन्नी मेथड्स मन जस्ट पेरेंटल क्यार्टर्स आफ स्प्रिंग पंप मेथड्स वाड़ता नैक्स्ट क्वेश्चन स्टडी द गिवेन पाराग्रफ आसर द फाइंग क्वेश्चन सो इक पाराग्रफ इच्छा चूँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन विच सप्लेज न्यूट्रिय थ्रू टिश्यूस इज कॉल एज ओपन टाइप आफ सर्क्युलेटरी सिस्टम सो इक मन बाडी सब्सटेस ब्लड वेसल्स ले टिश्यूस द्वारा कप्लते दाँ ओपन टाइप आफ सर्क्युलेटरी सिस्टम पीलस्ता हम एग्जापल आर्थ्रोपो मोलेस्क अड्ड कॉडेट्स अंड द ब्लड टेक्स रेस्पिटी 
ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ విచ్ ఫ్లోస్ ఇన్ ద బ్లడ్ వేజర్ ఒకవేళ బ్లడ్ కనుక బ్లడ్ వేజర్స్లో పోతే దట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రీ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ని క్లోజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అని పిలుస్తాం ఎగ్జాంపుల్ ఇకానోటమ్స్ సెఫెలాపోట్స్ మొలస్కన్స్ సో ఇక్కడ మనకి కింద క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు అంటే మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అండ్ క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ చూడండి క్వశ్చన్స్ ఏమి ఇచ్చాడో విచ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ డూ యూ ఫైండ్ ఇన్ ఆక్టోపస్ ఆక్టోపస్లో మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కనిపిస్తుంది అన్నాడు ఏ టైప్ కనిపిస్తుంది అంటే క్లోజ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కనిపిస్తుంది క్లోజ్ టైప్ నేమ్ ద టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ప్రజెంట్ ఇన్ కాక్రోచెస్ సో కాక్రోచెస్ యూజువల్గా ఇన్సెక్ట్స్ కదా ఆర్థ్రోపోడ్స్కి చెందినవి సో అందుకోసం మనకి ఇక్కడ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి ఆర్థ్రోపోడ్స్ అని రాయాలి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ క్లోజ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ సెకండ్కి ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ సెక్షన్కి వచ్చాం ఫోర్ మా క్వశ్చన్ సో మనకి తెలిసిందే ఇక్కడ మనకి ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంది సో టైం అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఈ సెక్షన్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత చాలా ఎలర్ట్గా ఉండాలి కొంచెం ఫాస్ట్గా ఆన్సరింగ్ చేయాలి చూడండి ఏమి ఇచ్చాడు వై ఎక్లోస్కల్ పిరమిడ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ అప్రైట్ సో ఎక్లోస్కల్ పిరమిడ్స్ ఎప్పుడు ఎందుకు అప్రైట్గా ఉంటాయని అడిగాడు యూజువల్గా ఎకలోజికల్ పిరమిడ్స్ అంటే ఏంటి ఫుడ్ చైన్స్ విచ్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ గ్రాఫికల్ ఫామ్ గ్రాఫికల్గా మనం ఫుడ్ చైన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని ఎకలోజికల్ పిరమిడ్స్ అంటాం మ్యాక్సిమం అవి ఎందుకు అప్రైట్గా ఉంటాయి అంటే యూజువల్లీ ఎకలోజికల్ పిరమిడ్స్లో బేస్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ బై ప్రొడ్యూసర్స్ పైన మనకి ప్రైమరీ సెకండరీ టెరిషరీ కన్సూమర్స్ ఆక్యుపై అవుతూ ఉంటాయి సో యూజువల్గా ఎప్పుడు చూసినా మనం ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చేసరికి మోర్ నెంబర్లో ఉంటాయి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది వాటిని మనం పైనకి వెళ్ళే కొద్దీ అంటే కన్జ్యూమర్స్ లెవెల్కి వెళ్ళే కొద్దీ నెంబర్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఎనర్జీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అందుకని మనకి ఎప్పుడు కూడా ఎక్లోజికల్ పిర్మిడ్స్ అప్రేట్గా ఉంటాయి బట్ ఇన్ ఎక్వాటిక్ ఎక్కో సిస్టమ్ ఎక్వాటిక్ ఎక్కో సిస్టమ్లో మాత్రం పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ మనకి ఇన్వర్టెడ్గా వస్తుంది సమ్టైమ్స్ పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్లో కూడా మనకి ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్స్ రావచ్చు లేదా షేప్లెస్ పిరమిడ్స్ అయినా రావచ్చు నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ మీరు అటెంప్ట్ చేయలేకపోతే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్లో చార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ హీమో డయాలసిస్ హీమో డయాలసిస్ అంటే డయాలసిస్ ప్రాసెస్ కిడ్నీస్ రెండు ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనం తీసుకునే టెంపరీ ట్రీట్మెంట్ని డయాలసిస్ అంటాం సో డయాలసిస్ గురించి మీరు రాసి ఫ్లో చార్ట్ పెట్టమన్నాడు అక్కడ సో ఫ్లో చార్ట్ సో మనం ప్రాసెస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ వరకు వెళ్తాం అనేది ఒక ఫ్లో చార్ట్లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తూ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఈ క్వశ్చన్కి నెక్స్ట్ పై డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో పర్సంటేజ్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ సమ్ రీసోర్సెస్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో ఈ రీసోర్సెస్ ఎంత వరకు మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాము ఒక ఫ్లో చార్ట్ సారీ పై చార్ట్ ఇచ్చాడు న్యాచురల్ గ్యాస్ ఆయిల్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ వేస్ట్ అదర్ కోల్ ఇవన్నీ సో వాటిని చూస్తూ మనం కింద ఆన్సరింగ్ చేయాలి ఐడెంటిఫై ద ఫోజల్ ఫియర్స్ ఫ్రమ్ ద ఎబో డయాగ్రామ్ సో పైన ఏమేమి ఫోజల్ ఫియర్స్ ఇచ్చాడు ఏమి ఇచ్చాడు న్యాచురల్ గ్యాస్ ఆయిల్ కోల్ ఇవన్నీ కూడా ఫోజల్ ఫ్యూయల్స్ అనమాట అంటే నాన్ రెన్యువబుల్ రీసోర్స్ మనం యూస్ చేసే కొద్దీ ఏమవుతూ ఉంటాయో అవి ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి అండ్ ఫర్ దే రెన్యువల్ రెన్యువల్ అవ్వాలంటే దేల్ టేక్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టైం వాటిని నాన్ రెన్యువబుల్ రీసోర్సెస్ అంటాం ఇవి ఫోజల్ ఫ్యూయల్స్ ఫోజల్ ఫ్యూయల్స్ అని కూడా ఎందుకు అంటామంటే దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ డెట్ రిమైన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఎప్పుడో చనిపోయిన ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ రిమైన్స్ నుంచి తయారే అనమాట అవి నెక్స్ట్ వై వేస్ట్ ఆర్ కన్సిడర్ అస్ ప్రైమరీ ఎనర్జీ సోర్స్ ఇన్ ఇండియా సో మన ఇండియాలో వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని ప్రైమరీ ఎనర్జీ సోర్స్ అని ఎందుకు అంటాము ప్రైమరీ ఎనర్జీ సోర్స్ అంటే విచ్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ ఎమ్ ఫర్ ఎనర్జీ సో ఏవైతే ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ కోసం డైరెక్ట్గా మనం వాడతామో వాటిని ప్రైమరీ సోర్సెస్ అని పిలుస్తాం సో యూజువల్గా మన ఇండియాలో ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ కన్జంప్షన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అది కూడా అవి నాన్ రెన్యువబుల్ రీసోర్స్ ఫ్యూచర్లో ఎగ్జాస్ట్ అయిపోవచ్చు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నారు అంటే వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని ఎక్కువగా వాడుతున్నాం మనం ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం ఫోజల్ ఫ్యూయల్స్ కన్నా కూడా వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని ప్రైమరీ ఎనర్జీ సోర్స్గా వాడడం వల్ల వీ కెన్ సేవ్ దెమ్ నాన్ రెన్యువబుల్ రీసోర్స్
వాట్ ఆర్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఫాజిల్ ఫ్యూల్స్ సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫాజిల్ ఫ్యూల్స్ బదులు మనం ఇంకేమైనా వాడొచ్చు అని అడిగాడు ఏం వాడొచ్చు అంటే ఆల్టర్నేటివ్ రిసోర్సెస్ లైక్ సోలార్ ఎనర్జీ సో సోలార్ ఎనర్జీ విండ్ ఎనర్జీ టైడల్ ఎనర్జీ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అలాంటి ఎనర్జీస్ అన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువ అమౌంట్లో దొరుకుతాయి అన్నమాట సో అందుకోసం మనం వాటిని యూస్ చేసుకోవచ్చు అవి ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ ఫాజిల్ ఫ్యూల్స్ అని చెప్తాము నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ కనుక మీరు అటెంప్ట్ చేయలేకపోతే కింద ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు చూడండి ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్లో పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చాడు ఏంటి ది స్పర్మ్ హ్యాస్ ఏ హెడ్ విచ్ పేస్ ఆక్రోజం సో మనకి స్పర్మ్ తెలుసు కదా మేల్ రిప్రొడక్టివ్ గమేట్ సో పైన క్యాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఆక్రోజం ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ పెనిట్రేటింగ్ ద ఓవం సో ఆ స్పర్మ్ మీద ఉన్న ఆక్రోజం ఏం చేస్తుంది ఓవంని పెనిట్రేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది సో మనం ఆ ప్రాసెస్ని ఫర్టిలైజేషన్ అని చెప్తాము ఇంకా స్పర్మ్లో ఇట్ హ్యాస్ ఎ నెక్ ఒక నెక్ ఉంటుంది మిడిల్ ప్లేస్కి హెడ్కి మధ్యలో ఇట్ హ్యాస్ మైటోకాండియా అండ్ మిడిల్ ప్లేస్ మిడిల్ ప్లేస్లో మైటోకాండియా ఉంటుంది ఎందుకు ఇట్ గివ్స్ ఎనర్జీ ఫర్ స్విమ్మింగ్ ఆఫ్ స్పర్మ్ స్పర్మ్ స్విమ్ స్విమ్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా స్పర్మ్ చుట్టూతో ఉండే ఫ్లూయిడ్ ఏమంటాము సెమినల్ ప్లాస్మా అని పిలుస్తాము ఇవి కూడా ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతాయంటే సెమినల్ వెజిల్స్ సెమినల్ వెజికల్స్ ప్రోస్టే గ్లాండ్ కాపాస్ గ్లాండ్స్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే సెక్రేషన్నే మనం సెమినల్ ప్లాస్మా అని పిలుస్తాం ఈ ప్లాస్మాతో పాటు స్పర్మ్స్ కలిస్తే దాన్ని సెమెన్ అంటాము సో ఆ సెమెన్ ఏమవుతుంది మేల్ బాడీలోంచి బయటకి ఎజాక్యులేషన్ ద్వారా వస్తుంది అనమాట సో స్పర్మ్స్కి యూజువల్గా సిక్స్టీ పర్సెంట్ నార్మల్ షేప్ ఉండాలి ఫార్టీ పర్సెంట్ మోటిలిటీ అంటే కదలిక ఉండాలి అప్పుడే అవి చక్కగా ఫర్టిలైజేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి మేల్స్లో వచ్చేసరికి థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ నుంచి స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ కంటిన్యూస్ టిల్ డెత్ చనిపోయేంత వరకు కూడా ఉంటుంది బట్ వాటి వైటాలిటీ స్ట్రెంగ్త్ మాత్రం డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది వెన్ ద మేల్ గెట్స్ ఓల్డర్ పెద్ద అయ్యే కొద్ది సో ఇది పారాగ్రాఫ్ సో ఇది చదివి మనం కింద ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయాలి the term that we use to describe a sperm cell fusing with an egg cell so sperm egg cell ni fuse cheyadani em antamo ani adigadu it is called as a fertilization antam fertilization next which part of male reproductive system produces a sperm cells so male reproductive system lo ye part nunchi sperm cells produce avtay ani adigadu టెస్టిస్ సో ఏ పెయిర్ ఆఫ్ టెస్టిస్ ఉంటాయి కదా టెస్టిస్లో ఉన్న సెమినీ ఫ్రెస్ ట్యూబ్యూల్స్ నుంచి తయారవుతాయి అనమాట స్పర్మ్ సెల్స్ సో మనం ఇక్కడ టెస్టిస్ అని రాయాల్సి ఉంటుంది హౌ డస్ ద స్పర్మ్ బ్రేక్ త్రూ ద ఎగ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ సో స్పర్మ్ ఎగ్ మెంబ్రెయిన్ ఎలా బ్రేక్ చేస్తుంది అని అడిగాడు ఆక్రోజోమ్తో బ్రేక్ చేస్తుంది బట్ ఏమవుతుంది అంటే స్పర్మ్ రిలీజ్ అయ్యే సమ్ కెమికల్స్ ఆన్ టు ద ఓవమ్ వాల్ ఓవమ్ వాల్ మీద కొన్ని కెమికల్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది స్పర్మ్ సో ఆ కెమికల్స్ ఏం చేస్తాయంటే దట్ విల్ డిజాల్వ్ ద వాల్ ఆఫ్ ద ఓవమ్ ఓవమ్ చుట్టూతో ఉన్న ఓ వాల్ని డిజాల్వ్ చేసేస్తాయి అంటే కరిగించేస్తాయి కరిగిన తర్వాత అప్పుడు మేల్ న్యూక్లియస్ ఫీమేల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఓవంలోకి సో ఇక్కడ ఏం రాయాలి బై ప్రొడ్యూసింగ్ సమ్ కెమికల్స్ సో స్పర్మ్స్ ఏం చేస్తే దే రిలీజ్ కా సమ్ కెమికల్స్ ఉన్ టు ద వాల్ ఆఫ్ ఓవమ్ దే విల్ డిజాల్వ్ ద వాల్ వాల్ని డిజాల్వ్ చేస్తాయి అని రాయాలి వాట్ ప్రొవైడ్స్ ఎనర్జీ ఫర్ మూమెంట్ ఆఫ్ స్పర్మ్ సో స్పర్మ్ మూవ్ అవ్వాలంటే ఎనర్జీ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అని అడిగారు సో స్పర్మ్లో మిడిల్ ప్లేస్ హ్యాస్ అ మైటోకాండియా మిడిల్ ప్లేస్లో మనకి మైటోకాండియా ఉంటాయి ఏం చేస్తాయి దే సప్లై ఎనర్జీ ఫర్ మూమెంట్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ స్పర్మ్స్ మూవ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట ఇవి మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్లో ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇక లాస్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసాము డ్రా ఎ నీట్ లేబుల్డ్ యాగ్రమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ సో హార్ట్ స్ట్రక్చర్ కనుక మీకు బాగా వచ్చి ఉంటే ఆ డయాగ్రామ్ వేయండి అటెంప్ట్ చేయండి ఒకవేళ మీకు కొంచెం డౌట్గా ఉంది నాకు ఫుల్ మార్క్స్ రావేమో అని అనిపిస్తే కింద ఇంటర్నల్ చాయిస్లో ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు చూడండి టెంటిషన్ టెంటిషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇచ్చాడు సో కింద క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు చూడండి నేమ్ ద లేబుల్ పార్ట్స్ ఏబిసిడి సో మనకి పైన చిన్నలో ఏబిసిడి పార్ట్స్ ఏంటో రాయమన్నాడు సో వరుసగా రాయాలండి ఏ ఏంటివి మోలార్స్ B which is premolars C canines and D incisors order lone raayalandi molars premolars canines and incisors ani raayali next what is the dental formula of man so human beings dental formula in t 2 by 2 1 by 1 2 by 2 3 by 3 so 2 1 2 3 anamata adi raayali విచ్ సెట్
క్యానైన్స్ యూజ్ చేస్తే ఫుడ్ని చీల్చి తినడానికి సో క్యానైన్స్ అని రావాలి విచ్ సెట్ ఆఫ్ టీత్ హెల్పింగ్ గ్రైండింగ్ ఫుడ్ సో మనం ఫుడ్ని గ్రైండ్ చేయడానికి ఏ టీత్ యూజ్ అవుతాయని అడిగాడు ప్రీమోలాస్ అండ్ మోలాస్ అని రాయాల్సి ఉంటుంది ఇది మన ఫిఫ్టీ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఒక మోడల్ పేపర్ సో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్